El embargo de bienes que anunció el Servicio de Administración Tributaria de Chiclayo al Instituto Peruano del Deporte por más de 245 mil nuevos soles de una deuda superior al millón de soles por arbitrios quedó suspendido luego que el IPD presentara una propuesta comprometiéndose a cancelar en dos fracciones dicho monto. Ante la presencia de los funcionarios del de IPD han venido y han presentado su propuesta entonces nosotros le hemos aceptado ¿por qué? porque el día de hoy presentan su expediente el día viernes cancelan la suma de 152 mil nuevos soles el día 30 de presente estarán cancelando los 100 mil soles más bueno, esa deuda data del año 2004, eh, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 y 13. El jefe del Departamento de Ejecución Coactiva del SACH, segundo Guamanchumo Ucañay, indicó que según la propuesta alcanzada, el IPD tiene hasta el 30 de enero para pagar la deuda por concepto de limpieza pública, parques y jardines y serenazgo, la misma que es arrastrada desde el año 2004. Todo el año 2013 hemos venido un diálogo permanente, inclusive en la amnistía del mes de diciembre, sin embargo en enero se ha empezado nuevamente con la notificación. Sí, no obstante que el procedimiento no me permite hacer fraccionamientos, pero en el entendido que es una institución dedicada al deporte, hay la predisposición de pago, he solicitado la autorización correspondiente y así se les ha aceptado. Recalcó que de incumplir el ente moroso se procederá al embargo de algunos bienes y de las cuentas corrientes y la merced conductiva de los inquilinos de las tiendas ubicadas en el Coliseo Cerrado. Y nosotros sí tenemos facultades para embargar, por ejemplo, las cuentas corrientes. Esto significa que si no cancelan el día viernes, nosotros tenemos expedito el camino para proceder a embargar en forma de extracción de los bienes que no afecten al normal desenvolvimiento de la institución, a las cuentas corrientes y también la merced conductiva de los inquilinos que se encuentran en las tiendas del Coliseo Cerrado. De otro lado, el funcionario informó que en similar situación de morosidad se encuentran instituciones como la Beneficencia Pública de Chiclayo, la empresa Vista Alegre, entre otras, cuyo monto asciende a más de 5 millones de nuevos soles.